Yep, salut à tous, c'est Azazel Lemoine. On se retrouve pour un nouvel épisode sur euh, notre Let's Play sur Hellblade. Euh, on poursuit en fait, hein, vous vous souvenez, dans les épisodes précédents, on a commencé là à partir de cet arbre là où on doit trouver, enfin, à l'intérieur de cet arbre, il y a une épée là qu'on doit euh, obtenir. Et pour cela, en fait, on a quatre épreuves. Euh, donc on en a déjà fait deux. Euh, tiens, on va aller faire celle de gauche là. Je sais pas par où il faut descendre pour y aller. Euh, Peut-être par là. Non. Et, euh, et donc voilà, et dans chacune de ces zones en fait, ça nous emmène euh, bah ailleurs en fait. C'est assez bizarre en fait quand, quand on y va. Ça nous fait complètement changer euh, de lieu et d'espace. Et on y vit. Enfin, euh, on a différentes épreuves. Ouais, ces trucs là, je l'avais déjà activé. second son of Odin. He was beautiful, good and wise. He was fair of feature, he spoke fair words, he gave fair judgments. Light shone from him. Only good things were told of him. Yet he was the first of the gods to die. Donc on arrive à un autre endroit. Ah bah l'arbre il est là toujours. Wow, C'est bizarre des fois où ça nous téléporte. Et donc il va certainement falloir aller là-dedans, dans cette baraque. Euh... C'est un masque ça oh, C'est quoi ce truc Bon bah il faut certainement aller voir le masque là pour le... Qu'est-ce qu'il y a là-bas C'est un autre chemin. C'est vu quand on regarde à travers en fait on voit euh, autre chose. cette porte ok Je sais pas pourquoi mais je pense qu'il faut retourner voir dans le masque pour ensuite trouver la rune. Voilà donc on revient ici. Where 
the world once seemed so simple. Black and white. Darkness and light. Narrow dividing lines of our own making. Dillian taught her to see further. To peek through the cracks and see the worlds of color stretching away from the gloom. And Seno explored new paths into the unknown. Donc retournons dans le monde sombre. Ah, je peux toujours pas l'ouvrir. Pourtant j'ai trouvé la rune, bordel. Quoi ce merdier Ah il fallait fou... Il fallait pousser la porte. Ok. Faut que je regarde ce truc là pour qu'il apparaisse, bordel. Faudrait que je retourne dans l'autre monde Non, on va essayer, on va voir. Euh... Donc là, j'ai plus de pont. Ah, il y a des runes là. The Northman tell this story about the death of Baldur. It begins with dark dreams. Night after night, Baldur dreams of his own death, and the gods fear for his life. So Baldur's mother makes everything in the world, fire, water, iron, stone, earth, wood, beasts, birds, serpents, poison, sickness, swear an oath not to harm her son. One by one, they each make their vow. Neither weapons nor wood will injure him, Baldur's mother boasts. Only Loki, father of Hela, the mistress of death, 
is not unused. Ah c'est bon, oh là là c'est vraiment un pôle de cul hein. themselves by throwing spears and stones at Baldur, striking at him with sword and axe. But he comes to no harm, whatever they do. The gods never cease to wonder. Years had passed since she left her father. She trained hard alongside her friend, Dillian. She saw things no one else could. Patterns, shapes, movement. An intuition that made her an exceptional warrior. Friendship turned to love. But the shadow of darkness never let her go. And she was caught between two worlds. That has been Belle and her past. And Dillian. Her future. Two realities tearing at her soul. Est-ce qu'il peut reparler parce que je lui ai un peu coupé le sifflet là tout à l'heure quand il me racontait son histoire. The gods ouais. feast and rejoice and amuse themselves by throwing spears and stones at Baldur, striking at him with sword and axe. But he comes to no harm, whatever they do. The gods never cease to wonder at this great marvel. But Loki shapes himself into a woman and asks Baldur's mother. Is it really true that all things promise to keep him safe? I did not ask the mistletoe, Baldur's mother confesses. I thought it was too young. Oh dear. You killed him with your love because he believed in you. Je vois rien qui peut. Ouais, c'est pas une ombre, quelque chose. Ah, c'est bizarre. Ah, punaise, c'est ce truc là. Euh, faut que je trouve le bon angle. Ouais, ça c'est fait. Blind god, Huth, was there. Loki asks him why he wasn't taking Pollock. Huth says, I cannot see where Baldur stands, and even if I could see him, I have no weapon. Loki replies, Here is a wand. I will tell you where he stands. And Huth throws the mistletoe at Baldur. It pierces through him, and to everyone's horror, Baldur is killed. Alors j'ai vu un deuxième signe mais il est à l'envers. Donc faut que j'arrive à passer derrière pour bien le voir. 
Mais je ne sais pas comment... Où il faut aller. Bon, j'ouvre les portes au cas où, hein, comme ça sera fait déjà. Voilà. Je me dis que c'est pas totalement inutile. Donc là, c'est sûr, c'est un signe. Et comment je peux aller sur cette plateforme là Oh bordel gods mourned Baldur. His body was to be burnt on his ship, but they could not manage to push it into the sea and sent for a giantess to do it. She comes riding a wolf and has vipers for her reins. She pushes Baldur's ship into the sea with such force that the ground shakes and the rollers burst into flames. When Baldur's wife sees his body carried onto the ship, her heart bursts with grief and she dies. She's put next to her husband, and the pyre is lit, sending the dead to hell. But even so, the gods cannot accept his death. C'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'il nous l'a déjà raconté cette histoire là de. Je me trompe peut-être, mais. Là, il va pas falloir que je me casse la pédinette. Delian Putain, il est couillon d'aller là-bas. Très careful. Delian n'a pas much cared for the underworld. Il look dimly upon the druids, like our father, Zinbel. I guess he took after his father. A chieftain who believed nothing he couldn't see. And he happened to be blind. She felt safe in Dillian's arms. Glad to see the world through his eyes. And slowly, the darkness that had bound her so tightly began to unravel. You're going to fall, Kev. No, she's not. She's not going to fall. She's strong. She's steady. She can do it. You can do it. Vous, les voix. Ça va pas tomber ma main là. Bourrique. Oh bah il a l'air content d'Aylan. Oh ouais. Father was born blind. 
doesn't have the faintest idea of what the night looks like. <laughs> the word dark to him means as little as the word light. So someone is afraid of the dark. Should we fix them by taking away their sight? Would you give up the beautiful world that you and only you can see just to be rid of your nightmares? Is this the price you pay for the gift you have? The gift that makes you so special in my eyes. Just another part of the person I love. I left for the wilds to protect you from my darkness. Because I love you. But it made it worse. I'm so sorry. Killing you would be too easy. They're taking your memories to torture you. They're taking them from the inside. You're disappearing one memory at a time. Okay. Bon, il y a eu un joli lag là. Sur la fin. Bon. Bah la vidéo a été peut-être un petit peu longue là parce que j'ai pas mal tourné en rond. En tout cas, on va rester là pour aujourd'hui. Puis on se retrouvera dans le prochain épisode, là, sur euh, logiquement le dernier, euh, la dernière épreuve en fait à réaliser avant de choper l'épée. Allez, à la prochaine. <rire>